肩膀，血染的肮脏。这就是银虎王的威望啊！不知城主归来，知晓此事会作何感想？似乎没有什么异常，静观其变。此次多谢你了，不用客气。城主与我和人族都有恩，我做这些是应该的。诸位刚经历了大战，应该都有些疲累了，先随我去赤心阁休整吧。有什么发现吗？这守护力量似乎与太阳真火有关。你看错了吧？你以为你是真命天子啊？一步一个奇遇，一步一个机缘。哼，你急了。我是提醒你，别太沉迷于外力，人还是要靠自己的。云兄，不知这千金城的守护之力是否与太阳真火有关？没错，这的确是以太阳真火为基础打造出来的。就算是又怎样？难道你还想夺取不成？这可是人家守城之力。<笑>以你的聪明才智，居然只能想到这种粗鲁的方法，你还说你不急？月妹妹，认输吧。<笑>太阳真火运转中，我只需在千金城内任何一个地方修炼，都可令南离真火蜕变为太阳真火。不轻易，休要得意，我一定会反超你，一定。那你可要努力才行啊。我现在就去修炼喽，阁主，麻烦为我安排一下修炼之地，可好？没问题，随我来吧。嗯。怎么不见陆副院长？他去修炼了。副院长还真是勤勉，难怪如此强大。行了，人都不在，就别拍马屁了。谈正事儿吧。千金城之危已解，我们何时走？千金城之危还未彻底解除。嗯嗯。在诸位入城之际，我就得到了一些风声。我之所以会来晚，就是在等消息。现在可以确定，被望天等人并没有全部离开。走的就只有萧嫣然和萧洛凡，现在就去灭了他们。好，我也参战。诸位先稍安勿躁，我觉得不急在这一时。萧纵横等人似乎没有要杀进来的意思，说不定是想诱我们出去，再趁机袭击千金城。顾虑太多了。此事大家可以再商议。眼前有另一件更重要的事，需要银虎王你相助。千金城始终只防御不出击，果然有意。不愧是银虎王，心思缜密。千金城始终不敢发动反击，其实是因为千金台镇压着一个巨大的隐患。我师父在时尚能对其有所压制，但如今动用了擎天神法之力来守城，对那隐患的压制便减弱了。我怕随时会有危险。千金台镇压着隐患，是何隐患？我也不知具体是何物，师父只提及过一次。并未详细说明，我是近期察觉千金台有所异动，才想起此事。据我推算，十日内应当会再次有异动出现。银虎王，我想拜托你趁此机会除掉该隐患，那样千金城将再无后顾之忧
，可全力出击。行，若有异动，随时来找我。多谢。这是副院长在修炼吗？嗯，银虎王，还记得这里吗？自然。那可有发现什么不同之处啊？我可是为你准备了惊喜哦。嗯、真是敏锐。嗯。好浓郁的月华。这口井能吸收明月精华，此为明月神井。有映月生辉之能，为何此前我住在这里时未曾察觉、嗯？据城主所说，在他建立千金城之前，这井就存在于此了。后来我在此建造赤心阁，自然是要用些秘法将其遮掩，方才能避免他人觊觎。此井沉淀的月之精华非常浑厚，我想对你应有帮助吧。<笑>何止是帮助，据我所感。这月华之厚重，足可让我完成对最后五百星辰的冲击。你是为守护千金城而来，能助你提升，这是赤心阁的荣幸。多谢阁主。嗯、啊，怎么每次好事都落他们头上？岳少尊，嗯，传闻岳少尊找到了神狐族所在，更是获得了神狐权杖。不知青丘狐族的法相神骨以及九尾狐族的法相神童，对少尊是否还有用？当然有用，非常有用。不知阁主有什么所求？我知少尊来自新月狐族，在神狐族的诸多狐族中属于弱势种族。你想要稳坐少尊宝座，唯有更加强大才行。而我呢，要的不多。只是想身在千金城，而知天下事、哦。原来阁主是想要获得我族情报支持。哼，阁主这是在为凤尾蝶五族出事提前做准备吗？看来少尊已得知我族情况。据我所知，我神狐族与你凤尾蝶五族在千年前关系还不错，都是十万种族中少有的以女子为主的种族。我希望在未来百族归来时。你我两族能并肩作战，我正有此意。嗯，可主就不怕我言而无信？说如此，那我就只能找银虎王诉苦了、嗯。说到他，我就要问问阁主了。你对我和他差别也太大了吧？我要有付出才行，他却平白所得。因为他是银虎王，也对，他是银虎王，是玄武世界唯一的希望。这个名字，响彻天阳学院。